ടീമിലുള്ള തിയറീസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ആദ്യം ടീമിലുള്ള തിയറീസ് നോക്കാം നിങ്ങളെ സിലബസിലുള്ള അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ബാക്കി അപ്പം കുറച്ചേ ഉള്ളു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഡി എം എയിൽ തിയറി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയോ പിന്നെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മോമി പഠിച്ചതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറട്ടിക്കൽ ആംഗ്ര വെലോസിറ്റി വിച്ച് എക്സൈറ്റ്സ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിയറിങ്സിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് ആംഗുള വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗുള വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഒമേഗയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ എവർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ബിക്കംസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ബോഡി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ബോഡി റെസനൻസ് ഒക്കോസ് അപ്പോൾ വൈ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയലൻ്റ്ലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറട്ടിക്കൽ ആംഗുള വെലോസിറ്റി വിച്ച് എക്സൈറ്റ്സ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓബ്ജെക്ട് സച്ച് ആസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ആസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ അപ്രോച്ചസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഒബ്ജെക്ട് ബിഗിൻസ് ടു റെസൊനേറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡ്രാമറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ദ സിസ്റ്റം വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ഷാഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്താണ് ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഓണസ് എന്നാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ വലിയ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ അല്ലാതെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിമം സ്പീഡിന് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മോമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഫെയിൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം എന്ന് തന്നെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി വി ആർ ഹാവിങ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എന്താ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഉണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി മാക്സിമം എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറീസാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ ടോർഷണൽ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ലാറ്റൽ റിജിഡിറ്റി ടോർഷണൽ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ അലോങ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആക്സ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ സർഫസ് നെലോങ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഉള്ള സർഫസ് നെലോങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എലോങ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ആക്സസ് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷണൽ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ
അപ്പം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എന്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക തീയർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സർക്കുലർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സെക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഐ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിൻ്റെ കൊണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈനിൻ്റെ സമയത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്രോസ് സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കണം ഐ വൈ വൈ ആയിരിക്കണം കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഒരു കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് പിസ്റ്റണെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതുമായിട്ട് താഴെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലേ നമ്മുടെ കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രാങ്ക് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹിഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോളം ബക്കിൾ നടക്കാതെ അതായത് ക്രിപ്ലിംഗ് നടക്കാതെ ബെൻഡിങ് നടക്കാതെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആക്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡിങ് ആവരുത് കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കോളം ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ലിങ് ആവാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ടു വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദ ഹൈ ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ആക്സിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സസ് മോളിലും താഴെ ആക്സിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ കണക്ടിങ് റോഡ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ആസ് എ കോളം വിത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ ബക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് മിനിമം ഫോർ എ ഐ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ ക്രോസ് സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മിനിമമാണ് അത് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഐ എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഐ വൈ വൈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോഡ്യൂൾ ടു വണ്ണിൽ വരുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് വരും തിയറി വരാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കയറി വരാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എന്താണ് കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അതിൻ്റെ പരാതൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിസൈൻ പര ഡിസൈനിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ച് അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മോഡ്യൂൾ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലച്ചാണ് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻജിനും എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിക്കോളണം പിന്നെ വൈ കോൺ ക്ലച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ക്ല കോൺ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ ക്ലച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് പറയാം എവിടെ ക്ലച്ചൊക്കെ എവിടെ അടി കർവ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റിവറ്റഡ് എസ് പാർ എനിക്ക് ക്ലച്ചസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ക്ലച്ചസിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺ ക്ലച്ചസ് വരുന്നത് കോൺ ക്ലച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു കോണിക്കൽ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു കോണിക്കൽ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്
എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടക്കും പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ആ എത്രത്തോളം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് നടക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ നടക്കും പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ പ്ലേറ്റ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റിനെ അതിന് ഫുൾ റൊട്ടേഷനിൽ ക്യാരി ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാരി ചെയ്യാതെ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റീവ് ക്ലച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലച്ചിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിവിടെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ടീത്ത് അടിച്ച് കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ അപ്പുറം അപ്പുറം നമ്മൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോം ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈ പവർ ആർ പി എം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വലിയ മെഷീനറീസിലൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ലോക്കായതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈറോസ്കോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ക്ലച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു സോറി പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് പതുക്കി അത് ആർ പി എം പിടിക്കത്തുള്ളൂ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫൽക്കർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രാം ഇതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടിട്ട് എന്താ ബ്രേക്കിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു യൂണിഫോം പ്രശ്നമായിരിക്കും ഈ ഡ്രാമിന് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്ന് ഷൂവും ഡ്രാമും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മാളായതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം പ്രഷർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് വിയർ അതുകൊണ്ട് കുറവുമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാവാം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വായിച്ചു നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഷൂ ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് എല്ലാം എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് തിയറി ഞാനിത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത ചർച്ച ചെയ്ത സാധനമാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ബിയറിങ് മോഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അടുത്തത് സി എന്ന് പറയുന്ന ബിയറിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ബി എൻ ബി അതൊക്കെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ അത് പറയുന്നില്ല ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ജേണൽ ബിയറിങ് എന്ന് നോക്കി എന്ന് വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് അറിയാമല്ലോ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി വട്ട് ഈസ് എൽ ടെൻ ആൻഡ് എൽ ഫിഫ്റ്റി എൽ ടെൻ ഒന്നും എൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഓഫ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം നമ്മൾ മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനെ അവേഴ്സ് ആക്കാനായിട്ട് എൽ എൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സി ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീയോ അങ്ങനെ എന്തോ കൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെ റോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം ഒരു ഡിസൈഡ് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി പോവും റിലേബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ആക്സ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ബിയൽ ഗിയറുണ്ട് അക്യൂട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസുണ്ട് ആ സാധനം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിയൽ ഗിയേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പിന്നെ ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ബേ ബേം ഗിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ എന്തായിട്ട് നോക്കുക ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നോക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ സിലബസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ചോദ